Az ókorban a görögök különböző törzsekből tevődtek össze. Jón, Dór és Akály törzsek. Megjelentek a Balkánfélsziget déli részén, megszállták ezeket a területeket, és egyre délebbre haladtak. Így lassan benépesítették ezt a térséget. Az ókori görögök Helléneknek nevezték magukat, míg azt a területet, ahol éltek, Hellásznak nevezték. Az ókori Hellász területén rengeteg hegy volt, meglehetősen dombos vidékkel rendelkezett, így kevés olyan földterület volt, amit meg tudtak művelni. Mint láthatjátok, a tenger az gyakorlatilag kínálta a lehetőséget arra, hogy a hajózás és a kereskedelem legyen az, ami a fő tevékenysége volt a helléneknek. A hegyek miatt a görögök eléggé elszakadtak egymástól, így több független állam jött létre, amit görögök alapítottak. De tudták, hogy ők mind hellének, akiknek közös nyelve, közös kultúrája és közös vallása van. A különféle görög államok lakói általában ünnepi játékok alkalmával találkoztak egymással, ami a vallásukhoz köthető. Ezeket a játékokat mindig egy istenség tiszteletére szervezték. A görögök politeisták, vagyis több istenhívők voltak. Isteneiket ember alakban képzelték el, akik úgy is viselkedtek, mint az emberek. Lehettek szomorúak, dühösek, boldogok, akár még féltékenyek, irigyek is. Fő ismertetőjegyük az volt, hogy halhatatlanok voltak. Az istenek otthona az Olympus hegyén volt. Volt egy főisten, aki felette állt minden istenségnek. Ő volt Zeus. A görögök ünnepségeket, szertartásokat tartottak az istenek tiszteletére, de még áldozatot is mutattak be nekik. Állatokat vagy állatok legértékesebb hús darabját elégették az isteneknek. Külön szent helyek voltak, amit az istenek miatt tiszteltek. Az egyik egy Józsda volt Delfoi városában. Gyakran meséltek történeteket istenekről, hősökről, ezek a történetek voltak a mítoszok. Kréta szigetén már a görögök érkezése előtt is egy komoly állam működött. Egy monda szerint a tébai Téseus így győzte le a bikafejű embert, a Minotauroszt, aki egy labirintusban élt. Érdekesség, hogy a krétaiak a valóságban tényleg tisztelték a bikákat, ráadásul a krétai palota valóban olyan volt, mintha egy útvesztő lenne. Na de hallottatok Trója városáról? Egy mítosz szerint Zeus az istennők közé dobott egy aranyalmát, amire az volt írva, a legszebbnek. Az istennők nem tudták eldönteni, hogy kié legyen az alma, így a trójai Páris királyfit kérték fel bírának. Ő Afroditét választotta, aki cserében neki adta a Hellász legszebb nőjét, a szép Helenét. Mivel Heleni egy királyné volt, ezért a görögök összefogtak és elhatározták, hogy uruk asszonyát visszahozzák Trójából. Ez volt a trójai háború. A monda szerint a görögök azt színlelték, hogy elhajóztak. A valóság pedig az volt, hogy hajóikból egy falovat építettek, amibe bebújtak a harcosok. A trójaiak ajándéknak vélték, bevitték a városukba, éjszaka pedig a görögök előmásztak, kinyitották a kinti társaiknak a kapukat, és győzelmet arattak. A történetet Homérosz két hős költeményben őrizte meg, ez volt az Iliász és az Odüsszeja. Előbbi elmesélte magát a háborút, az Odüsszeja pedig Odüsszeusz kalandos utazásait mutatja be, aki a trójai háború után indulna hazafelé. Trója egyébként valóban létező város volt, és nem csak mondákból lehet róla hallani. Egy Heinrich Schliemann nevű kutató találta meg a várost. Azok a görögök, akik megtámadhatták, ők mükénéből származtak, akiknek célja valójában a zsákmány szerzés volt. Elég furcsa lett volna több ezer emberrel háborúba menni egy nő miatt, nem? Mükéné városának központja a királyi palota volt, itt zajlott aztán az élet. Gyakorlatilag innen irányították a kereskedelmet, innen okoskodtak az okosok, hogy mit kell az embereknek csinálni. Amilyen gazdag volt Mükéné, olyan hamar tönkrement a kereskedelem, és egy másik hódító nép eltüntette a Mükénéieket a föld színéről. A Peloponészoszi félsziget északnyugati részén volt található Olimpia, ahol Zeus tiszteletére szervezték meg az olimpiai játékokat, amíg sportversenyek voltak. Biztos előtt 776-ban volt az első fejedzett ókori olimpia. Vagyis ez volt az első olimpia, amiről írásos emlékünk van. Az olimpiai játékokat négy évente szervezték meg. Ilyenkor minden görög államnak le kellett ideiglenesen tennie a fegyvert. Fegyvernyugvást hirdettek, vagyis addig nem lehetett háborúzni a másikkal. Ez volt az a rangos esemény, ahol minden ókori görög férfi a Hellász területéről részt vehetett ezen az eseményen. Az EUSZ tiszteletére rendezett szertartásokon túlfutó versenyek, küzdősportok vették kezdetüket, a leleményesebbek még öttusázhattak is, de a lovas számokat tartották a legnagyobb szenzációnak. A győztes fejére olaják koszorút helyeztek. Célja az olimpiának az volt, hogy az emberek testüket és lelküket is megedzék, akár egy közelgő háborúra is fel tudjanak készülni. Ahogy haladunk előre az időben, 
Krisztus előtt a 8. században jöttek létre a görög városállamok, vagyis a poliszok. Egy polisz két fő részből tevődik össze. Egy városból és az az körülvevő területből. Az adott polisz mindig a városnak a nevét viseli. Az akropolisz, vagyis a fellegvár a polisz azon része, ahol szertartásokat szoktak tartani, általában egy dom vagy hegy tetején van. A városállam központja a piac tér volt. Az emberek itt tartották a népgyűlést, amikor valamiről dönteniük kellett, ráadásul itt kereskedtek. A várost fallal vették körül, azon túl falvak helyezkedtek el. A városon belül előkelők, kézművesek és kereskedők éltek, míg a falakon kívül a földművelők. A poliszban lakó emberek voltak a polgárok, akiknek ugyanannyi joga és kötelessége volt, mint a többieknek. Például kötelességük volt harcolni a városért, ha támadás érte őket, és joguk volt arra, hogy döntéseket hozzanak a népgyűlésen. A poliszok saját hadsereggel rendelkeztek, az egyik ilyen erős polisz Atén volt. Társadalma, vagyis az ott élő emberek két csoportra oszthatóak, Szabadokra és rabszolgákra. A szabadok egy része teljes jogú polgár volt, csak férfiak lehettek, a nők nem tartoztak ide. Két csoportra oszthatjuk őket, ők voltak az arisztokrácia, magyarul a nagybirtokosok, illetve a démosz, vagyis a kereskedők, kézművesek és a parasztok. A szabadok másik csoportját képezik, a betelepültek. Ők nem rendelkeztek polgárjoggal, nem vettek részt a népgyűlésen, nem dönthettek semmiben sem. Általában kézműves mesteremberek voltak, vagy vagyonos személyek, akik nem Aténban születtek, de vagyoni helyzetük miatt mégis szívesen látták őket a városon belül. A társadalom legalján a rabszolgák voltak. Őket nem tekintették embernek. Olyan volt, mintha két lábon járó, beszélő tárgyak lennének, akiket a polgárok megvehettek, majd el is adhattak. A rabszolgáknak az volt a dolga, amilyen feladatot éppen adtak neki. Mindegyik rabszolgának más és más feladat jutott. Aténben a polgárok maguk dönthettek sorsukról, vagyis demokrácia működött. A demokrácia a démosz uralmát, a népgyűlés uralmát jelenti, általánosabban értelmezve a nép uralmát. Vagyis, hogy a többség akarata dönt mindenben. A polgárok, a démosz, vagyis a népgyűlés tagjai, és ők döntenek fontos ügyekben. Itt hozták a törvényeket, kezükben volt így a legnagyobb hatalom. Sorsolással jelölték ki a tisztségviselőket, ha épp nem hívták össze a népgyűlést, a kényes kérdésekben az ötszázak tanácsa döntött. Ha valakiről pedig úgy tartották, hogy zsarnokságra tör, akkor a népgyűlés tagjai cserépszavazást tartottak arról, hogy kire illik a legjobban ez az állítás. Akire a legtöbb szavazat ment, száműzték Aténból tíz évre. Spárta egy teljesen más városállam volt. A gyerekeket az állam nevelte fel. A fiúkat hét éves koruktól elszakították a családtól és katonává képezték ki őket, és csak fiú közösségekbe jártak 30 éves korukig. A lányok ugyanúgy testedzésben részesültek, de nekik azt a feladatot adták, hogy készüljenek az anyaságra és a gazdaság irányítására, ugyanis a spártai férfiak csak katonák lehettek. A földeken a hélóták, vagyis a szolgák dolgoztak. A társadalom élén két király állt, és a vének tanácsa támogatta őket a munkájukban. A vének azok lehettek, akik elmúltak 60 évesek és már elég ideje katonáskodtak. Azok a gyerekek, akik viszont valamilyen testi vagy szellemi fogyatékossággal születtek, kitették őket a Taugeton hegyére, ott pedig a városállam területén élő környéklakók vagy szolgák fogadták őket örökbe. Biztos előtt 490-ben a Perzsa Birodalom az ókori Hellász keleti felét elfoglalta. Ez egy nagy kiterjedésű birodalom volt, Darajos király pedig a görögöket is a birodalomban akarta tudni. Mivel Atén és Spárta se akart behódolni, ezért támadást indított. A maratóni csatában azonban a görögök megállították a perzsa haderőt Miltiadész vezetésével. Krisztus előtt 480-ban Xerxes perzsa király indított támadást a szárazföldön és a tengeren is. A szárazföldi sereget a termopulai szorosnál tartotta fel 300 spártai katona Leonidas király vezetésével. Habár a spártaiak egy áruló miatt vesztettek, emléküket a mai napig egy disztikon őrzi. Itt fekszünk vándor, vit hírul a spártaiaknak, megcselekedtük, amit megkövetelt a haza. A szalamiszi csatában viszont az aténi flotta legyőzte a perzsákat Temisztoklész vezetésével. Atén fénykora a Krisztus előtti 5. században volt. Ez a korszak a nevét a leghíresebb politikusáról, Periklészről kapta. A kultúra virágzott, Aténnak saját színháza volt, ahova fizettek a szegényeknek, hogy egyáltalán ellátogassanak oda. Atén és Spárta rövidesen viszont egymás ellen fordult, és a háborúval véget ért a két városállam fénykora. A görögökkel rokon makedónok rövidesen terjeszkedésbe kezdtek és meghódították sorra a városokat, városállamokat. Sikerét a nagy haderőnek és a katonai alakzat használatának, 
a falangsznak a segítségével ért el. Rövidesen II. Filippos király halála után fia Alexandros vette át 20 évesen a trónt. Apja gondoskodott a neveltetéséről, így a kor egyik legnagyobb filozófusától, Arisztotelésztől tanult. Alexandros hagyjáratot indított a perzsák ellen, a sorra halmozott sikerek eredményeképp egy akkora birodalmat hozott létre, ami egészen Indiáig húzódott. Egyiptomba is eljutott, ahol megalapította Alexandria városát, amit saját magáról nevezett el. Hódításai eredményeképp nevezte el az utókor Nagy Sándornak. Uralkodása viszont korai halálával ért véget, azt követően pedig hadvezérei egymás közt felosztották a birodalmat.